Schaut euch das mal an. Ist das ein Versprechen? Nein, es ist nicht wirklich ein Rezept. Es ist eine Bedienungsanleitung für mein Lieblingsessen zur Matjeszeit. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Wir machen heute aus den leckeren Matjes ein wunderbares Brot. Und zwar ein Matjesbrot. Klingt nicht kompliziert, ist es auch nicht, aber oberlecker. So, wir brauchen natürlich, wie gesagt, bestes Brot hier, Steinofenbrot, richtig lecker. Eine rote Zwiebel, frische holländische Matjes. Dann brauchen wir Radieschen. Ich habe hier ein hart gekochtes Ei. Dann noch ein bisschen Salat, Dill, Tomate und Apfel darf nicht fehlen für unser Großes Matjesbrot. Wie man hier in Hamburg sagt, Butter beide Fische, ne? Butter auf beide Scheiben Brot. Oh, das Brot, da freue ich mich jetzt schon drauf. Alleine das ist ja schon ein Versprechen. Und wer glaubt, dass ein Brot langweilig ist, der kennt mein Matjesbrot noch nicht. Und dazu nachher noch ein frisches Bier. Und mein Abend ist gerettet. So, mein Dern. Und auf das Brot kommt jetzt gewaschener Salat. Ich nehme immer den Strunk so ein bisschen raus. Darf ruhig ein bisschen locker liegen. So, und da legen wir jetzt schon gleich mal die Matjes da oben drauf. Das und riecht auch schon lecker, ne? Das riecht total gut. Und was ich immer mache, ich lasse diese kleine Schwanzflosse da immer mit dran, als Zeichen dafür, dass das wirklich frische Matjes sind. Einlegen wir so ein bisschen quer. So, dann sieht das doch schon mal ganz vortrefflich aus. So, was wäre Matjes ohne Zwiebel? Deswegen jetzt rote Zwiebel. Die kommt da jetzt einfach so auf den Matjes. Locker drauf. Guck, hier haben wir ja noch ein bisschen was versteckt. Auch drauf. Also wirklich keine Doktorarbeit davon machen. Einfach runterschneiden. Darauf gebe ich jetzt frische Tomate. So ein bisschen locker oben drüber. Da darf jetzt an der Stelle schon mal Pfeffer nicht fehlen. Frisch gemahlener Pfeffer. Dann mache ich da immer noch Eierscheiben drauf. Schau dir das an. Oh, das sieht so lecker aus. Das sieht doch schon wirklich gut aus. Und dann Apfel. Das kennen wir ja schon von den Matthias Hausfrauen. Immer eine gute Geschichte. Im letzten Moment vor dem Servieren da einfach nur grob rüber raspeln. So, noch ein bisschen Radieschen. Das wird eine ganz freche Mischung, Carmen. Merkst du das ja. schon? So, schön bunt. Alles drauf. Da kommt jetzt Dill. Einfach drauf. Einfach so drauf. Je gröber, desto besser, desto frischer ist er auch. Wenn wir den jetzt großartig hacken, geht das Bild kaputt und er fällt so schnell zusammen. Schau dir das an, Carmen. Oh, das sieht so lecker aus. Ich Oder? Ist das mal ein mattes Brot? Und dazu ein Bierchen. Darf auch gerne alkoholfrei sein. Wem dieses kleine Butterbrot gefällt, der möge uns bitte einen Daumen nach oben geben. Und eins solltet ihr nie vergessen. Wir haben euch lieb. Und wie. Tschüss, ihr Lieben.